வெள்ளி படத்தில் வந்து சிக்ஸ் பேக்ஸ் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க பட் வச்சேன் பட் அந்த டைமில் எடுக்க முடியல சீக்கிரமாக நம்ம உடம்பை ஏற்றினோன்னா அது ஆபத்தில் தான் கொண்டு போகணும் ஆமாம்மா இப்போ அதான் வெற்றிகள் வரும்போது அது ஒரு இது இருக்கு தேவர் மகனும் சரி வெறுமாண்டியும் சரி அவர் வச்சிருக்க லைன் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு மக்களுக்கு தேவையான ஒரு லைனை வச்சிருக்காரு முத்தையா சார் என்கிட்ட சொன்ன வரைக்கும் அவர் சொன்னது இது படம் பிரம்மாண்டம் இது வந்து ஒரு விஜய் படம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக லோகேஷ் அடுத்த படத்தில் நிச்சயமாக இருக்கும் பா ரஞ்சித்தா இருக்கட்டும் இல்லை மாரி செல்வராஜா இருக்கட்டும் யார் கூப்பிட்டாலும் நடிக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்கிறதா சரி ஆனால் பட்டு கூப்பிடணுமே அவங்க அவங்க என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அப்பாவோட பேர்லேயே வருது ஓஏகே தேவர் அப்படின்றது சூப்பர் ஸ்டார் என்றைக்குமே சூப்பர் ஸ்டார் அவருடைய பட்டம் அவருக்கே உரியது தேவர் மகன் அதில் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரல பிரமாண்டி படம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர படம் வந்தோன்னா அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வரலை அரசியலுக்காக நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சில படங்கள் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து சில நடிகர்கள் வந்து சக்ஸஸ்க்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் பண்ணிடுறாங்க என்றைக்கும் நடந்த கதைன்றது அது ஹிஸ்ட்ரி அது நிறையா இருக்குது அதை படிச்சுட்டு அப்படியே போயிடலாம் அதை இன்றைக்கி பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறது மனசு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க இது என்னங்க அநியாயம் நகை திட்டத்துல கோல்ட் ரேட் ஏறுனாலும் நகை கிடைக்குதா லாபம் இறங்குனாலும் நகை கிடைக்குதா லாபம் நீங்க மாசம் மாசம் கட்டுற காசு நகை கடை ஓனர்ஸ் லாபம் பாக்கவா லலிதா ஜுவல்லரியில உங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட தங்கமா வர வைக்கணுமா பணமா வர வைக்கணுமா எதுல உங்களுக்கு அதிக தங்கம் கிடைக்குதுன்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க வேஸ்டேஜ்ல பிப்டி பெர்சென்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஒரு மாசம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல பிப்டி பெர்சென்ட் போனஸ் லலிதா தனவந்தனம் வணக்கம் <laughs> 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 நான் ரெகுலராக போகிற வாக்கிங் ஓகே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் என்ன வாக்கிங் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ரீஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அதாவது கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இல்லை காஃபி நான் சாப்பிட்டு மார்னிங் ஒர்க் ஆரம்பிச்சேன் வாங்க பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா ஆ முடிச்சாச்சு முடிச்சேன் இனி ஸ்டேட்டாக ஜிம் போக வேண்டிய வரீங்களா இப்போ கட் பண்ணிட்டு அப்படி ஜிம் போயிடலாமா வாங்க போயிடலாம் கட் பையன் இப்போ நைன்த்தா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே எப்போதுமே <laughs> 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 ஒரு இளமையா இருக்கிறதுக்கு காரணமே அவரோட மனசு தான் என்ன படிச்சீங்க ஒர்க் பண்ணது இதெல்லாம் நான் ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல ரமணி சில்ட்ரன் ஸ்கூல்னு ஒரு கிண்டர் கார்டன் இது சென்னை தானே இல்ல ஊர் ஊர் இல்லையா சென்னை தாங்க சென்னைல வந்து ஆக்சுவலா நியூ பஜார்னு சொல்லிட்டு டி நகர்ல இருக்கு ஓகே அங்க படிச்சேன் அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன் கும்பகோணத்துல கும்பகோணத்துல கீழே கோட்டையூர்னு சொல்லிட்டு ஓகே அங்க ஒரு ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து வாலாஜா பெட்ல ஒரு ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன் கீழே கோட்டையூர்ல வந்து நான் சிக்ஸ்த் வரைக்கும் அங்க படிச்சேன் அங்க ஹாஸ்டல்ல படிச்சேன் அல்ல இல்ல அதுக்கப்புறம் ஓரளவுக்கு எல்லாரும் வீட்டுல வந்து எட்டு பேரு ஸோ ரொம்ப குட்டிஸா இருந்தா இப்ப யார் கவனிக்கிறது அதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் 
இப்போ ஹாஸ்டலில் இருந்தாலும் எங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருந்தது எல்லா விஷயங்களும் கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது டெய்லி காரில் தான் வருவீங்களா இல்லை வாக்கபிள்லேயும் வந்துடுவீங்களா இல்லைங்க காரில் தாங்க வருவேன் ஏன்னா ரோட்டில் இப்போ கொஞ்சம் இந்த நாய் தொல்லைகள் நிறையா இருக்குது லெக்ல வந்தீங்கன்னா முதல்ல இதை வார்ம்அப்பாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணும்போது நீ வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருந்தாலும் இது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் மற்ற ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இது எப்போ இருந்துச்சு அந்த ஆர்வம் வந்து இது வந்து இந்த வயசுக்காகவே நீங்கள் கேட்குற மாதிரி இருக்குது இது ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது காரணம் என்னென்னா நம்ம கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து ரெகுலராக ஜிம் போகிறவங்க அப்போ நானும் ஜிம்மு போகணும் அப்படின்னு ஆனால் அப்போ ரொம்ப லீனாக இருப்பேன் ஸோ அப்போ ஜிம்மு போய் கொஞ்சம் உடம்பு ஏற்றலாம் அப்படின்ட்டு அப்போ போக ஆரம்பித்தது அதுலேருந்து அப்படியே ரெகுலராக பழகிடுச்சு பழகிடுச்சு ப்ளஸ் இந்த நடிகராக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அவங்களையும் மெயின்டைன் பண்ணிக்க வேண்டிய அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஆக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒவ்வொரு டைப் கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ சில படத்தில் வந்து இப்போ வில்லு படத்தில் வந்து சிக்ஸ் பேக்ஸ் வைக்கணும்னு சொன்னாங்க அப்போ பட் வச்சேன் பட் அந்த டைமில் எடுக்க முடியல சுச்சுவேஷன் அங்கே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அது உள்ளுக்குள்ளே அது அதுக்கப்புறம் சில படத்தில் உடம்பு ஏற்றணும்னு இப்போ வெறுமாண்டியிலலாம் உடம்பு வந்து ஏற்றணும்னும் போது மாஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி டைம் பீரியடுக்கு மாற்றிக்கிறது சரி இவ்வளோ வருஷம் போகிறேன்னு சொல்கிறீங்களா உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ஒரு சொல்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்க்கணும் அங்கேருந்தே கண்டுபிடிக்கணும் இது என் பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது எத்தனை கேஜி பார்க்காம சொல்லுங்கள் ஃபிஃப்டீன் கேஜிஸுங்க ஃபிஃப்டீன் கேஜி எப்படி சொல்கிறீங்க இவ்வளோ வருஷம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதான் இதே ஜிம்மில் நான் நிறைய வருஷம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு தம்பிள் பார்த்தா அது என்ன வெயிட்டுன்றது என்னால் சொல்லிட முடியும் எஸ் ஃபிஃப்டீன் கேஜி என் சத்துக்கும் முடியாதுன்னு சொன்னீங்க கொஞ்சம் தூக்கி நான் கஷ்டப்பட்டு அது சொல்லுவாங்க வீட்டில் இப்போ சும்மா நம்ம அரிசி மூட்டை எப்படி தூக்கி வைக்கிறது வேறு அது இப்போ பைசப்புக்குன்னு பண்ணுறது வேறு ஷோல்டருக்கு பண்ணுறது வேறு செஸ்ட்டுக்குன்னு பண்ணுறது வேறு ஃபஸ்ட்டு பிகினர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டில் பண்ணுறது நல்லது இனிமேல் நீ தூக்காதரா அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க ஆமாம் ஓகே சார் இதுதான் உங்கள் இளமையின் ரகசியமா சார் இது லெக்கு கேர்ள் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுல வந்து லெக்கு ஸ்ட்ரென்த்தினிங் நிச்சயமாக பண்ணி ஆகணும் வெளியில மக்கள் பார்த்தது வந்து அதை டபுள் மீனிங்காக எடுத்துக்கிட்டாங்க எல்லாருமே டபுள் மீனிங்காக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க விவேக் சார் அப்படி பண்ண மாட்டார் ஆக்சுவலா உடற்பயிற்சியை பத்தி மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்ணா என்னது காதெல்லாம் பெருசுலாம் ஆகாது நாம் ஜிம்மில் இருக்கோம் நிறைய இளைஞர்கள் இங்கே இருக்காங்க ரீசெண்டாக டக்குன்னு கேட்கணும் தோணுச்சு ரீசெண்டாக நிறைய செய்திகள் பார்க்க முடியுது ஜிம்மில் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறவங்க மாரல் பிள்ளை இறந்து போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி செய்திலாம் பார்க்க முடியாது அது என்ன காரணமாக இருக்கும் உண்மைதாங்க அது எப்படின்னா ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் நாலு வந்து ஸ்டெராய்ட்ஸு அப்புறம் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு டேப்லெட்ஸு அந்த மாதிரி எடுக்கிறது இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து தூக்கம் இல்லாமங்க இப்போ நைட் டைம் வந்து லேட் நைட்டு முடிச்சுட்டு பாடி ரெஸ்ட் இல்லாமல் அடுத்த நாள் மார்னிங் வந்து அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில தவறுகள் நேர்ந்துருது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிட்னஸ் பண்ணும்போது எந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் சப்ளிமெண்ட்ஸு வந்து நம்மளுடைய ஃபுட்லேயே இருக்குது எக்கில் இருக்குது சிக்கனில் இருக்குது ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட் எடுத்தாலே போதும் பாடி பில்டிங் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்டேஜ் ஏறணுன்றதுக்காக இந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டு கம்மி பண்ணுறது ஒன்லி ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கிறது அப்புறம் இந்த ஸ்டெராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசுலே நம்மளுடைய பார்ட்ஸ் எல்லாமே போயிடும் அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணால் ரெக்கவர் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி ஹெவி ஒர்க் அவுட்டுன்னும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஸ்பாட்லேயே நம்ம புனீத் ராஜ்குமார் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவர் அந்த சர்க்யூட் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அவருக்கு ஹார்ட் பிளாக்கே ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இளைஞர்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் டெய்லி பண்ணுங்கள் ஒரு வாரத்தில் ஒரு டூ டேஸ் ரெஸ்ட்டு விடுங்க டெய்லி ஒவ்வொரு 
போர்ஷன் எடுத்துக்கலாம் செஸ்ட்டு ட்ரைசப்ஸ் அந்த லேட்டு பைசப்ஸு ஷோல்டர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போயிடலாம் இந்த அளவுக்கு மீறினால் அமைதமும் எதுவுமே அளவுக்கு பொருந்தும் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கும் அதுக்கு நிச்சயமாக பொருந்தும் கரெக்டாக கேப் விட்டும் பண்ணும் மற்றவங்க சொல்கிறாங்க சீக்கிரமாக நம்ம உடம்பை ஏற்றினோன்னா அது ஆபத்தில் தான் கொண்டு போகணும் ஒர்க்கவுட் முடிச்சாச்சு ஆமாம் அடுத்து என்ன பிளான் அடுத்து வாக்கிங் தான் ஆக்சுவலாக இங்கேயே த்ரெட்மில்லில் போகும் வாக்கிங்கு அது த்ரெட்மில்லில் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது எப்போதுமே வந்து அவுட்டோரில் ஃப்ரெஷ் ஏர் ஆக்சிஜன் அந்த மாதிரி அதை தான் இப்போ காமிக் போகிறோம் வாங்க ஆமாம் இன்னொரு இடத்துல வாங்க ஆமாங்க இதுதான் போட் கிளப் ரோடு ஆக்சுவலாக இங்கே நிறையா செலிபிரிட்டிஸ் ஆமாங்க ஓகே ஓகே ரெகுலராக இங்கே வாக் பண்ணிட்டுருப்பாங்க ஜாக் பண்ணிட்டுருப்பாங்க சரி ஓகே அப்படியே நடந்து போவோம் ஓகே சார் இப்போ ஜிம்மில் வந்து நம்ம இதை பற்றி பேசியாச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணி இப்போ சினிமா பற்றி பேசலாமா கொஞ்சம் பேசுவோம் அப்பா அப்பா வெற்றிகள் வரும்போது அது ஒரு இது இருக்கு யாருக்குமே வந்து தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட தன்னுடைய வெற்றியை சொல்லணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் அது ஸ்கூலில் படித்து ஒரு பெரிய ரேங்க் எடுத்தாலும் சரி ஒரு வேலையில் போயிட்டு பிஸ்னஸில் நிறைய பணம் சம்பாதிச்சாலும் சரி அதை விட இன்றைக்கி பெரிய விஷயம்னா கலை உலகத்தில் ஒரு புகழ் அடைகிறோம்னும் போது அந்த புகழெல்லாம் நம்மளை விட நம்ம பெத்த பெற்றவங்களுக்கு தான் அது பேச ஸோ அதை ஒரு பக்கத்தில் இருந்து அனுபவிக்கல நான் கொடுத்து வைக்கல மேபி அவர் எங்கேருந்தால் பார்த்து அதை ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் நிச்சயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் அப்பா வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜியோடு நிறைய பிரங்கல் பண்ணியிருக்காரு கலைஞரோடையும் நிறுத்தத்தில் இருந்திருக்காரு ஆமாங்க நீங்களும் அதே மாதிரி கலைஞரோட ரொம்ப குறிப்பாண்டியனில் கலைஞரோட ஒரு பிள்ளை நெருக்கம் ஆகிறீங்க ஆமாங்க உண்மை அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்த்து நவம்பர் ஃபஸ்ட் அன்றைக்கி கலைஞர் அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நானே என் ஒய்ஃப் குழந்தைங்க எல்லோரும் போயிருந்தோம் என் ஒய்ஃப் வந்து கலைஞரோட ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேச ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஒரு அப்பாவை பற்றி அப்பா இந்த கட்சிக்கு திமுகவில் இருக்கும்போது எலெக்ஷன் டைமில் எவ்வளோ கேம்பெயினிங் பண்ணியிருக்காதுன்றதை பற்றி ப்ளஸ் அப்பா எம்ஜிஆரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி ப்ளஸ் கலைஞர் எம்ஜிஆர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி இது எல்லாமே என் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஷேர் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்னென்னா மிகப்பெரிய விஐபி நம்ம போய் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சா அவர் பட்டு அப்படி இல்லை உட்காருன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு உலக தலைவர் அவர் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு மேலே எங்கள் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி வரைக்கும் அப் டு டேட்டில் இருந்தார் அது ஆமாங்க ஆமாங்க அது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி வந்து நமக்கு ட்விட்டர் அந்த இதெல்லாம் அன்றைக்கி அவர் ரொம்ப ரொம்ப அப் டேட்டில் இருந்தார் ஆமாம் உண்மைதான் அதே மாதிரி ஞாபக சக்தி அதிகம் அவர் எல்லா விஷயங்களையும் பக்காவாக ஞாபகம் வச்சுருப்பார் அவர் இப்போ நம்ம கூட இல்லைன்றதும் அதுவும் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு வருத்தம் தாங்க உங்களை பேட்டி எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக விருமாண்டிய பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது இதோட கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அந்த படத்தை ஓகே ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய பேட்டியில் சொல்லிட்டீங்க விருமாண்டி பற்றி ஆமாம் சொல்லாத ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியுமா விருமாண்டி பற்றி இனிமேல் ஏதாவது விருமாண்டி வச்சு கதை எடுத்தால் தான் உண்டு ஆனால் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச முத்தையா வந்து அது பார்ட் டூ எடுக்கலான்ற மாதிரி அவர் ஒரு ஐடியா பண்ணார் என்னக்கிட்ட மட்டும் பர்சனலாக பேசினார் இந்த மாதிரி கதை அதை வந்து நம்ம டெவலப் தேவர் மகனையும் அவர் டெவலப் பண்ணலான்னு சொன்னார் இதையும் டெவலப் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் லைன் மாதிரி ஒன்று சொன்னார் நல்லா இருந்தது அது வந்து நம்ம கமல் சார் கேட்டு அதை ஓகே பண்ணாருன்னு வச்சுக்கோங்க உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்கும் தேவர் மகனும் சரி விருமாண்டியும் சரி அவர் வச்சுருக்க லைன் வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி மக்களுக்கு தேவையான ஒரு லைனை வச்சுருக்காரு முத்தையா சார் அதை எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ரீசெண்டாக ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லியிருந்தார் கமல் சார் ஸ்கிரிப்ட் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு ஓ அப்போ பண்ணியிருந்தார்னா இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது தேவர் மகன் டூவாவோ இல்லை விருமாண்டி டூவாவோ இருக்கலாம் நிச்சயமாக இருக்கலாம் நிச்சயமாக இருக்கல
அவர் அப்போ சொல்லியிருந்தார் முத்தியா சொல்லியிருந்தார் அது பண்ணோம்னா அன்னைக்கு என்ன ஃபேன்ஸ் இருந்தாங்களோ அந்த ஃபேன்ஸ் இன்னைக்கு இருப்பாங்க கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குது அதனால தான் உட்காந்து பரவாயில்ல கூப்பிட்டு வந்துட்டு எனக்கு விடாம உட்கார விட்டானே அப்படின்ட்டு கஷ்ட எடுத்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணலாம் உங்களுடைய நண்பர் வீடு கூட பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் அர்ஜுன் சார் அர்ஜுன் சார் வந்து அவரோட <laughs> 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 ஸோ அப்போ சந்தோஷமாக இந்த வருஷம் அவர் வந்து ஒரு ஆப்பியாக இருக்கார் அவருடைய பல படங்கள் அவர் இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் அவர் போயிட்டுருக்கு டைரக்ஷனில் அவர் அவர் போயிட்டுருக்காரு தொடங்கிட்டுருக்காரு ஸோ இந்த வருஷம் அதில் இனிமேல் வரக்கூடிய வருஷங்கள் பழைய அர்ஜுனை மறுபடியும் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு மட்டும் கொண்டாடாது உலகமே கொண்டாடும் அந்த படம் அந்த அளவுக்கு சொல்லிருக்காரு லோகேஷ் கனகராஜ் சாருக்கு இது இன்னொரு படிக்கட்டு எனக்கு இல்லைங்க கலை உலகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே லோகேஷ் படத்துல நிச்சயமா நடிக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்துருச்சு எனக்கு எனக்கு பிரைட்டா தெரியுது நான் நிச்சயமா கூடிய சீக்கிரம் அவரோட படத்துல நடிக்க போறது எனக்கு ரொம்ப பிரைட்டா தெரியுது அப்படி இல்ல இல்லைங்க இல்லைங்க அந்த லியோவில் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை லியோவில் இல்லை ஆனால் கான்ஃபிடென்ட்டாக நான் சொல்லுவேன்னா நான் எதையுமே பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் ஹாஸ்டலில் படித்தேன் படித்தேன் ஆனால் அப்போவும் வந்து எதையுமே பாசிட்டிவாக தான் திங்க் பண்ணுவேன் எதையும் வந்து எதுவாக பண்ண மாட்டேன் ஃபாரின்க்கெலாம் போக முடியுமான்னு நான் நினைக்க மாட்டேன் சீக்கிரம் போவேன்னு நினச்சேன் அப்படி தான் அந்த இன்றைக்கி உலகத்தில் பாதி உலகத்தை சுற்றிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் எதையுமே பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயமாக லோகேஷ் அடுத்த படத்தில் நிச்சயமாக இருக்கும் ஓகே ரெஸ்ட் எடுத்தது போதும் இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் சார் இப்போ நீங்கள் நடிக்கிற படங்கள் அப்படின்னா பர்டிகுலராக கண்டுபிடிச்ச முடியுது இவர் தொடர்ந்து முத்தியா படங்களில் நடிக்கிறாரு ஹரி படங்களாக நடிக்கிறாரு அப்படின்ட்டு அது பார்க்கும்போதே தெரியுது இவங்க தவிர்த்து பாரஜித் படங்களோ மாரிசெல்வராஜ் போன்ற இயக்குனர்கள் படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கா குட்டா போவீங்களா என்னுடைய தொழில்ன்றது நடிக்கிறது அது வந்து பா ரஞ்சித்தா இருக்கட்டும் இல்லை மாரி செல்வராஜா இருக்கட்டும் யார் கூப்பிட்டாலும் நடிக்கணுன்ற ஆசை எனக்கு இருக்கதான் சரி ஆனால் பட்டு கூப்பிடணுமே அவங்க அவங்க என்னை கூப்பிட மாட்டாங்க இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஏன் கூட மாட்டாங்க சொல்கிறீங்க என்ன காரணம் இல்லைங்க அவங்களுடைய எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அப்பாவோட பேர்லேயே வருது ஓஏகே தேவர் அப்படின்றது ஸோ அதனால் வந்து மேக்ஸிமம் என்ன கூப்பிட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் விஜய் சார் வந்து அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் தான் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்ன மாதிரி ரசிகர்களுக்கு வந்து அந்த ஆசை நிச்சயமாக இருக்க தான் செய்யும் தன்னுடைய ஹீரோவை பற்றி புகழணும் தன்னுடைய ஹீரோ பெரிய இடத்துல இருக்கணும் அப்படி அவரோட படங்களே நல்லா ஓடணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க ஆனால் இன்னும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ன்றது சாரே சொல்லியிருக்கார் ரஜினி சாரே அது நானாக கேட்டு வாங்கினதில் அதுவாக வந்தது ஸோ அதை நான் விடணும்னு நினச்சாலும் இனிமேல் விட முடியாது ஏன்னா அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் அவர் ஏறிட்டு தான் இருக்கார் தவிர இறங்குற மாதிரி தெரியல அவர் பாருங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ வருஷம் கழித்தாலும் இன்றைக்கி பார்த்தா ஜெயிலர் மாதிரி ஒரு சூப்பர் இட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அது போய்ட்டுருக்கு 
சூப்பர் ஸ்டாருன்றது மற்றவங்களுக்கு பொருந்துமான்றதே முதல்ல எனக்கு புரியல இப்போ என்னுடைய பேர் வந்து ஃபுல் நேம் எனக்கு பாருங்கள் ஒத்தப்பட்டி ஐயர் கருப்பு சுந்தர வேலை தேவர்னு வருது இந்த பேரை வேறு யாருக்காக வைங்கன்னு சொன்னால் வைக்க முடியுமா இது எனக்காக எனக்காக எங்கள் அப்பா அம்மா ரெடி பண்ணி கொடுத்தது அந்த மாதிரி அவருக்கு ஒரு ஒரு பட்டத்தை ஒருத்தங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த பட்டம்ன்றது அவருக்குரியது அதை யாரும் மாற்ற முடியாது சில கவிஞர்கள் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு பட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க சில பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பட்டங்கள் அதெல்லாம் வேறு யாருக்காக கொடுங்கன்னு யாருமே கேட்குற மாதிரி தெரியல ஆனால் கலை உலகத்தில் அந்த சூப்பர் ஸ்டார்ன்ற பட்டத்துக்கு மட்டும்தான் அந்த இதே ரசிகர்கள் வந்து அன்புனால சொல்கிறது தாங்க இதை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக எடுத்துக்கூடாது ஆனால் ஒன்றுங்க சூப்பர் ஸ்டார் என்றைக்குமே சூப்பர் ஸ்டார் அவருடைய பட்டம் அவருக்கே உரியது தளபதி பட்டம் தளபதிக்கே உரியது அது வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது அது இன்றைக்கு இல்லை இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் வந்தாலும் தளபதி தளபதி தான் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் வந்தாலும் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் தாங்க ஸோ ஓகே சார் வாக் போயாச்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசியாச்சு அடுத்த என்ன சார் இப்போ வீட்டுக்காக ரெஸ்டாக எடுத்து அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க இல்லை இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் லைட்டாக போயிட்டு கொஞ்சம் ஏதாவது காஃபி சாயா சாயா சாய் சாய் சாயில் காஃபி சாப்பிட்லாம் காஃபி காஃபி அப்படியா அப்ப வேற என்ன நீங்க உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் சொல்ல ஆ சரி ஓகே வாங்க எல்லாம் வேங்க பால்ல தானங்க டீ காஃபியே போடுறாங்க வாங்க சாப்பிடலாம் வாங்க ஆமாங்க இங்கதான் ஃபேமிலியோட வந்து காஃபி சாப்பிட்றது இங்கதான் வந்து சாப்பிடுவேன் சொல்லுங்க நடுல பாரஞ்சி பத்தி ஒரு விஷயம் பேசணும் இப்போ வந்து ஒரு சமீபத்தில் முத்தையா ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் மோகன்ஜி இன்னொரு பக்கம் பாரஞ்சித் மாதிரி செல்வராஜ் இப்படி இந்த மாதிரி ஜாதி சார்ந்த படங்கள் நிறையா வருதுன்னு மக்களே ரொம்ப எதிர்ப்பா இப்போ அமைதியா இருக்க நேரத்தில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுது இப்போ கூட மாமன்னன் படம் வந்தப்ப அந்த ரத்னவேல் கதாபாத்திரத்தை இளைஞர்கள் கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க படத்தோட கண்டென்ட் என்னவோ அதை விட்டுட்டு இவங்க படத்தில் யார் விடணும் அவங்கள கொண்டாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதான் ஃபாஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் டே பை டே அவரோட எந்த கேரக்டர் பண்ண அப்ரிசியேஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை பட் இது இப்போ இந்த ஜாதி ரீதியான படங்கள்ன்றது இன்றைக்கி வரலைங்க இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ராமாயண மகாபாரத காலத்தில் வந்தே இருக்குது அதை இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டாம் அதை விட்டுருவோம் பழைய காலத்தில் பார்த்தா நம்ம நத்தையில் முத்து அப்படின் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கே எஸ் கோபாலகிருஷ்ணன் வந்து அந்த ஜாதியை பற்றி எழுதியிருப்பார் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரலை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேவர் மகன் அதில் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரல வெறுமாண்டி வெறுமாண்டி படம் எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொன்னாங்களே தவிர படம் வந்தோன்னா அதில் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் வரலை வெறுமாண்டி ஃபஸ்ட்டு இந்த சண்டியர்ன்ற டைட்டில் தான் பிரச்சனை அதிகமாக வந்ததுன்னு கேள்விப்பட்டு ஆமாம் அதுலேயும் ஜாதிகள் இருக்கும் பட் ஆனால் பிரச்சனைகள் வரலையேங்க அவங்களுக்கு அதில் வந்து சரி இன்றைக்கி சொல்ல வேண்டாம் சில பேர்களே இருக்குது அதில் படத்துலேயே இருக்கும் சில பேர்களை குறியீடுகளே இருக்கும் அதில் ஆனால் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வரல ஆனால் இன்றைக்கி ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வருதா இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லைங்க இது எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா முழுக்கமே அந்த பிரச்சனைகள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து அரசியலுக்காக நிறைய பேர் இந்த மாதிரி சில படங்கள் பண்ணுறாங்க சில பேர் வந்து சில நடிகர்கள் வந்து சக்ஸஸுக்காக சக்ஸஸ்க்காக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படங்கள் பண்ணிடுறாங்க ஒரு கண்டென்டாக வச்சுக்கிட்டு இது பண்ணுறாங்க அதுதான் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க படத்தில் இடது சரியாக இருக்காங்க வெளியில் வந்து வலது சரியாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறையா இப்போ இருக்குது ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் தான் போயிட்டுருக்கு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இப்போ கூட வந்து ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டு இன மக்கள் வந்து எனக்கும் அந்த அளவுக்கு பர்மிஷன் வேணும் எனக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து உரிமை கொடுங்கன்னு கேட்க ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு அதே மாதிரி தான் எனக்கு இங்கேயும் வந்த உண்டாயிடுமோன்ற ஒரு பயம் இருக்குது பட் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த கவர்மெண்ட்டும் சரி அது அந்த அளவுக்கு விட்டுட மாட்டாங்க அது இன்னொரு இது ஆனால் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயங்கள் எடுத்தாலே இது வந்து பூதாகரமாக ஆகிடுது அது பிகாஸ் ஆஃப் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இந்தியா இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் இந்தியாவில் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மேல்தட்டு மக்கள் கீழ்த்தட்டு மக்கள்ன்ற பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு தாங்க இருக்குது 
அதை நம்ம தான் வந்து அதை அதை ப கலைனா கலையாக பார்க்கணும் படம்னா படமாக பார்க்கணும் இந்த விஷயத்தை பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு போகவே கூடாது இதை பெரிய லெவலுக்கு நம்மளும் இப்போ எடுக்கவும் வேண்டாங்க இதெல்லாம் எதுக்குங்க இப்போதைக்கு தீர்வு யார் முன் வைக்கணும் இதுக்கான விடைய தான் என்ன ஒன்று மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு கலை இது ஒரு படம் அப்படியே விட்டு போயிடணும் இல்லை எடுக்கிறவங்க வந்து இதை ஒரு குறியீடாக சொல்லி இது என்றைக்கும் நடந்த கதையை இன்றைக்கி சொல்லணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க என்றைக்கும் நடந்த கதைன்றது அது ஹிஸ்ட்ரி அது நிறையா இருக்குது அதை படிச்சுட்டு அப்படியே போயிடலாம் அதை இன்றைக்கி பார்க்கும்போது என்ன சொல்கிறது மனசு தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாரஜித் படங்களாகட்டும் மாரி செல்வராஜ் படம் ஆகட்டும் அவங்க சொ அவங்க தரப்பு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் நாங்கள் பட்ட வேதனை தானே நாங்கள் படம் பார்க்குறோம் அதையும் அவங்களை பாதிக்குது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கிடைச்ச பங்கீடில் தாங்க இன்றைக்கி பெரிய பெரிய இடத்துல பெரிய பெரிய இடங்களில் அவங்க தானேங்க இருக்கிறாங்க அந்த அவங்க அன்றைக்கி இப்போ ஏதோ பட்டம் கிட்டன்றாங்களே அந்த ஒரு நிலைமையில் இன்றைக்கி எல்லாருமே பெரிய லெவலில் தானே இருக்காங்க இன்றைக்கும் மறுபடியும் ஏன் தான் இருக்குது இன்றைக்கி தான் வந்துட்டாங்கல்ல அவங்களும் எல்லாரும் நல்ல நிலைமையில் தான் இருக்காங்க இன்றைக்கி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாரும் கீழ்த்தட்டு மக்கள் மேல்தட்டு மக்கள் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஒரே நிலைமையில் தான் இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் இதை சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா இதனால் மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க அரசியல்வாதிங்க அவங்க லாபத்தை அடைஞ்சிட்டு போயிடுறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு கலைஞர் அவர் வந்து அடுத்த படத்துக்கு ஒரு இதை போட்டுட்டு போயிடுறாங்களே தவிர மக்கள் தான் அதனால் பாதிக்கிறாங்க நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா நீ சின்னவனா நான் சின்னவனா தேவையில்லைங்க அது அப்படி எடுத்தாலும் சொல்லாமல் விட்டுருங்க அன்னைக்கு எடுத்த மாதிரி கே எஸ் கோபால் கிருஷ்ணன் எடுத்துகிட்டு போனார் அன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை வேதம் புதி இதை எடுத்தாங்க இதை விட பெரிய பிரச்சனை எதாவது வந்ததாக வரலையே இன்றைக்கி வருதுன்னா அதை பற்றி ச இன்றைக்கி சோசியல் மீடியாவில் நிறையா பேசுகிறாங்க அதனால தான் வருது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஆனால் மாறணுங்க இதை மாறணும் சுட சுட கையில் காஃபியை வச்சுக்கிட்டு சுட சுட ஒரு விவாதம் பண்ண மாதிரி இருக்குது இல்லை இது சூடான்றது இல்லை இதை மக்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்க அது தெரிஞ்சுக்க இது வந்து ஒன்று படமாக பார்த்தா படமாக பார்த்துணுங்க வீட்டில் எப்படி சார் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஹஸ்பண்ட் நீங்கள் ரொம்ப டெரராக இருப்பீங்களா வீட்டில் பார்க்குறாங்க படங்களை பார்க்குற மாதிரி இல்லை சாக்லேட் பாயா வீட்டில் எப்படி இல்லை சாக்லேட் பாய் தான் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை நான் ஒரு விஷயம் கவனிச்சேன் இப்போ ஃபோன் போட்டாங்க இன்னும் வந்துடும் எனக்கு வளர்ந்த நிமிஷம் இப்போ வந்துடுவேன் அப்படின்னீங்களே அது எல்லாரும் சொல்கிறது தாங்க இப்போ நமக்கும் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து வீடு தான் சொர்க்கம் நம்ம அவங்க பக்கத்துலேயே இருக்கணும் நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெளியில் போனால் கூட அந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே வாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது வந்து அவங்க நம்ம மேலே வச்சுருக்க பாசம் நம்ம வெளியில் வந்து வேலை முடிக்காமல் போக முடியாது நம்ம வேலையை முடிச்சுட்டு தான் போகணும் வந்துடுறோமா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பட் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சாக்லேட் பாய் தாங்க எப்பொழுதுமே சாக்லேட் பாய் கல்யாணம் சார் அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் மேரேஜா லவ் கம் அரேஞ்ச் மேரேஜ் லவ் கம் அரேஞ்ச் என்ன மாதிரியே நீங்கள் ஓகே ம் உங்களுக்கு லவ் கம் அரேஞ்ச் தானே வெரி குட் வெரி குட் ஓகே வாழ்த்துக்கள் இந்த வருஷத்தில் ஒன் ஆஃப் தி மிகப்பெரிய ஹிட் அந்த படம் ஆமாங்க நீங்கள் அது அதில் முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்களும் ஸோ நீங்கள் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது எதிர்பார்த்தீங்க இந்த படம் ஹிட் ஆகும் இவ்வளோ அப்படி ஹிட் ஆகும் அப்படின்ட்டு அவங்க டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் நினச்சாங்களோ இல்லையோங்க நான் நிச்சயமாக நினச்சேன் இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும்ட்டு காரணம் என்னென்னா அவங்க வந்து ஸ்டோரி போர்டு பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து டிஸ்கஷன்னா ப்ளஸ் இந்த சப்ஜெக்டை ஃபைனல் பண்ணுறதுக்கே ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆக்கியிருப்பாங்க ஒவ்வொன்றா மெருகேத்தி 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 அந்த கதையை எங்கேயோ கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க நம்ம ஸ்பாட்டில் போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி ஒரு பிரதர் இந்த ஒரு டைலாக் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா கூட அவங்க விட மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அவர் ஸ்டோரி போர்டில் இது தான் கதை இவ்வளோ தான் ஷார்ட் இந்த இடத்துக்கு இவ்வளோ தான் தேவை அப்படின்றத டிசைட் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு அதான் நான் சொல்லுவேன் க்ளோஸ்அப்ஸ்னால் கூட இப்படி திரும்பி அப்படி பார்த்து அதோடு கட் பண்ணிவிடுவாங்க மற்ற சில பேர் சொல்கிறேன் இப்போ திரும்பினா கூட சார் பார்த்தீங்க சார் ஒருத்தர் வராரு சார் உங்களை முறைக்கிறார் சார் பாருங்கள் சார் ஆ ஆமாம் சார் இப்போ பக்கத்தில் வந்துட்டார் சார் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க இவ்வளோனா அவ்வளோதான் கட்டு இவ்வளோதான் டைலாக்னா அவ்வளோதான் கட்டு அந்த மாதிரி அவங்க ஸ்டோரி போர்டுக்கு என்ன தேவையோ அந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் எடுத்தாங்க ஸோ அப்போவே நமக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சுது அப்புறம் நிறைய பேர் இது சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் பெரிய லெவலில் இட்டாச்சு பெரிய லெவலில் இது வந்து சின்ன பட்ஜெட் படம்லாம் கிடையாதுங்க சின்ன பட்ஜெட்டுக்காக எடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லவே மாட்டேன் ஏன்னா
அவருடைய பயணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதா இப்போ விஜய் நண்பராக பார்க்கும்போது இன்றைக்கும் இல்லைங்க இப்போ நம் சின்ன வயசுலேருந்து அவருக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்ற என்ன இருக்கும் வெளியில் தெரியக்கூடாது ஓகே அப்படின்ட்டு ஆனால் இன்னும் இருக்க சுச்சுவேஷனில் அவர் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இல்லாட்டா தெரிஞ்சிருது ஓகே நிறைய விஷயங்கள் வெளியில் தெரியக்கூடாதுன்ட்டு மறைமுகமாக போய் சில உதவிகள் பண்ணிட்டு வந்தாலும் இன்றைக்கி இருக்க சோஷியல் மீடியா வந்து அதை வெளியில் படம் போட்டு காமிச்சிருது அன்றைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் மாதிரி நிறையா நடிகர்களும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அது வெளியில் தெரியல ஆனால் இன்றைக்கி விஜய் சார் பண்ணுறது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருது ஆனால் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேங்க அவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கார் ஏதாவது பண்ணணும்னா மக்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணணும் அது வந்து அரசியலில் தான்றது இல்லைங்க அவர் ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிப்பார் அதனால் ஏதாவது பண்ணுவார்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது நீங்களும் வந்து கேள்விகள் நல்ல கேள்விகள் கேட்டீங்க பிகாஸ் என்னன்னா இன்னைக்கு நாட்டு நடப்பு என்னென்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து எப்படி மக்களுக்கு போய் சேரணும் அப்புறம் இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கலைஞனை பத்தி ஒரு பேட்டியா இப்ப இங்க நீங்க எடுக்கல அதாவது இந்த விஷயங்கள் வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் இருக்கிறவன் மனநிலை இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது மக்கள் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் வந்து இன்றைக்கி எப்படி இருக்கணுன்றத தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கேட்டீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் பதிலாக சொல்லியிருக்கேன் மக்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அது சூப்பர் சார் உங்கள் வீட்டில் ஆரம்பித்த பயணம் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து உங்கள் வீட்லேயே வந்து நிப்பாட்டியாச்சு வெரி குட் ஸோ உங்களுடைய அடுத்தடுத்த பயணமும் சக்ஸஸ் ஆகி வெற்றி பயணத்தை நோக்கி போகிறதுக்கு சேதாரமே கிடையாது